Okay, pag-uusapan natin ngayon ang pagtatae ng aso. Alalaman natin sa video na to kung ano ba yung normal sa hindi normal, ano ba yung mga possible cases niya. Sa pamamagitan kasi ng tae, yung consistency niya, yung texture, yung kulay niya, malalaman natin kung ano ang dahilan o ang pwedeng sakit ng aso natin. Kapag papanoorin mo to hanggang sa dulo, tutulungan po tayo ni Doc J para mas may paliwanag pa. At ano ba yung dapat gawin kapag nangyari ito sa aso ninyo? Kung bago ka sa aking YouTube channel, ako pala si Tony Boy, ang inyong veterinarian. Please like and subscribe and let's begin! Pagtatae sa aso at pusa o diarrhea. Ang pagtatae ay hindi sakit. Bagkus, isa lamang ito sa mga senyales na may sakit o karamdaman ng ating mga alagang aso at pusa. Gaya ng pagsusuka, isa rin ito sa pinakakaraniwang senyales ng mga sakit. Maraming dahilan ang maaaring magdulot ng pagtatae. Kahit sa simpleng pagbabago lamang ng kanilang diet o pagkain, ay pwede silang magtae o kung mayroon silang malubhang sakit gaya ng mga infectious diseases na nagdudulot ng pagtatae. Mahalaga na malaman ang mga dahilang ito upang mapadali ang pagbibigay ng kaukulang lunas o gamot. Bago tayo magpatuloy sa pagtalakay tungkol sa pagtatae, alamin muna natin kung ano nga ba ang normal na kulay, itsura at amoy ng dumi ng aso at pusa. Ang normal na kulay nito ay brown or dark brown. Ngunit minsan ay nag-iiba ang kulay nito depende sa kanilang diet o kinakain. Ang amoy naman ay maaari nating i-describe as mild odor pero depende rin ito sa diet nila. May mga pagkain na nagkukos ng pabahong amoy sa dumi ng aso. Tumako naman tayo sa texture. Sa aso, dapat segmented, slightly moist o medyo basa-basa and firm o buo. Sa pusa naman ay maihahalin tulad yung texture ng modeling clay sa kanilang dumi. Hindi gaano matigas at hindi rin naman gaano malambot. Bakit nagkakaroon ng diarrhea? Pwede nating hatiin sa dalawang kategory ang mga dahilan ng pagtatae. Una ay ang mga simple causes o simpleng dahilan na madaling maagapan at pangalawa ay ang mga serious causes na maaaring magdulot ng komplikasyon sa ating mga alaga at nangangailangan ng masinsinang pagsusuri bago mabigyan ng kaukulang lunas. Ngunit kailangan din natin isaalang-alang na ang mga simpleng dahilan ng pagtatae ay pwede rin maging malubha kapag hindi ito agad na agapan. Ang mga babanggitin ko ay iilan lamang sa maraming dahilan ng pagtatae sa aso at pusa. Una ay ang intestinal infection. Kabilang dito ang mga bakterya, viruses at parasites gaya ng protozoa at helminths o bulate. Kadalasan, nagkakaroon ng ganitong mga infection ang mga aso kapag mahina o humina ang resistensya ng kanilang katawan. Pagtatae ng dugo o lusaw na may dugo, ang karaniwang senyales na makikita natin na dulot ng mga infection na ito. Pangalawa, dietary indiscretion. Kabilang dito ang pagkain ng basura, panis o spoiled na pagkain, mga damo, chemical, lason at iba pa. Ang pagkain ng mga damo, panis na pagkain o basura ay maaari lamang magdulot ng pagtatae ng lusaw at kakaibang kulay ng dumi. Ngunit kapag nakakain ng mga chemical o lason ay maaari magdulot ng pagtatae ng dugo o pagtatae ng lusaw at kulay itim na dumi. Pangatlo ay ang change in diet o ang pagpapalit o pag-iiba ng pagkain na isa sa pinakakaraniwan o pinakakomon na dahilan ng pagtatae. Pangapat o panghuli ay stress. Kapag sila ay na-expose sa mga stressful environment o activities gaya ng pagbibiyahe, malubha ang dulot ng pagtatae sa mga aso at pusa, lalo na kapag matagal silang nagtatae at hindi ito agad na agapan. Maaari nila itong ikamatay, lalo na kung may kasamang dugo ang kanilang pagtatae at iba pang senyales gaya ng lagnat, pangihina, pagsusuka, abdominal pain, kawalan ng gana sa pagkain, dehydration at iba pa. Halimbawa nito ay ang parvovirus infection na isa sa mga pinakamalubha at nakamamatay na sakit sa mga asong susceptible at tinatamaan nito. Ito ay nagdudulot ng pagsusuka at pagtatae ng dugo o pagtatae na may kasamang dugo sa aso. Paano malalaman ang dahilan ng pagtatae? Mahalaga na mamonitor natin ang ating mga alagang aso at pusa na nagtatae para may idea tayo kung gaano kadalas ang kanilang pagtatae 
kung ano ang itsura, kulay o amoy ng stool o dumi nila. Dahil makakatulong ito sa pagdiskubre ng dahilan ng kanilang pagtatae. Kung pagtatae lamang ang nakitang senyales at masigla ay yung alagang aso at pusa, maaari silang dumaan sa minimal o piling tests lamang. Ngunit kung may kalakip itong pagtamlay, kawalan ng ganang kumain, pagsusuka at panghihina, maaari silang dumaan sa maraming series of tests bago magkaroon ng diagnosis. Maaari rin malaman dito kung malubhana ang sakit ng inyong alaga. Ang mga common tests na ginagamit ay ang mga sumusunod. Number 1, Microscopic Fecal Evaluation or Fecal Examination or in short, fecalysis. Ginagawa ito lalo na kapag walang history o hindi updated ang deworming ng inyong alagang aso o pusa. Number 2, Blood Examination gaya ng CBC or Blood Chemistry. Number 3, X-rays upang makita kung may abnormalities sa intestines ng inyong mga alaga. At number 4, ultrasonography or ultrasound. Kapag lumabas na ang mga resulta ng mga tests at natukoy na ang dahilan ng pagtatae ng inyong mga alagang aso at pusa o mayroon ng diagnosis ang inyong veterinarian, mapapadali na lang ang pagbibigay ng kaukulang gamot para sa mga ito. Halimbawa, kung ang dahilan ng pagtatae ay bulate, maaaring bigyan ng veterinarian ng dewormer at immune stimulants ang inyong mga alaga. Ngunit depende pa rin ito sa assessment ng inyong veterinarian sa condition o kalagayan nila. Kapag infectious causes naman, kadalasan ay nangangailangan ang mga ito ng aggressive medication. Kaya maaaring i-require ng inyong veterinarian ang hospitalization o ia-admit ang inyong alaga for confinement para mapadali at mapabilis ang pagbibigay ng gamot sa kanila. Tandaan, huwag magdadalawang isip na kumonsulta sa inyong mga veterinarian kapag nakita ninyong may sakit o may karamdaman ng inyong alaga. Simple man ito o malubha, hindi dapat ito pinabalewala. Ako po si Dr. J, ang inyong guest veterinarian for today. Ayos, hayop sa galing. Hanggang sa muli.